नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है मैं मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताई थी हाइपोकॉन्ड्रियासिस मतलब इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है और वो बीमारी को कोई भी समझ नहीं पा रहा है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग या कंप्लीट समझाने के बावजूद भी पेशेंट इसे मानने को तैयार नहीं होता इसमें होता क्या है कि अगर आपने ट्रीटमेंट लिया नहीं ये बीमारी अगर बढ़ते गई और आपने अगर ट्रीटमेंट लिया नहीं तो धीरे धीरे ये बीमारी में पेशेंट को एंजाइटी डेवलप होने लगती है डिप्रेशन होने लगता है पेशेंट की नींद चले जाती है पेशेंट बहुत ही चिड़चिड़ा इरिटेबल महसूस करता है पेशेंट को सुसाइड के विचार भी आते हैं पेशेंट को ऐसा लगने लगता है क्योंकि मुझे ये जानलेवा या सीरियस बीमारी हो गई है इसलिए अच्छा है कि मैं जान दे दू और मेरे खुद को खत्म कर दू पेशेंट सब्सेंस करने लग सब्सेंस अब्यूज करने लगता है फॉर एग्जांपल अल्कोहल गांजा ऐसा सब्सेंस लेने लगता है ऐसे प्रकार के अलग अलग को एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर हाइपोकॉन्ड्रियासिस में होते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस यूजुअली पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा में दिखता है या आइसोलेटेड पर्सनलिटीज में दिखता है जिनको सोशल सिक्योरिटी नहीं है इसलिए अगर किसी को यह बीमारी होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंट को रीएश्योरेंस दे और सोशल सिक्योरिटी दे अगर किसी को हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है तो वो पेशेंट को आप साइकेट्रिस्ट के पास जरूर लेके जाइए क्योंकि खाली साइकेट्रिस्ट ही ये बीमारी को समझ पाते हैं समझ सकते हैं और उसका हल निकाल सकते हैं और ट्रीटमेंट दे सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने बताई एज अ साइकेट्रिस्ट हमने पेशेंट का रीअश्योरेंस करना बहुत ही जरूरी है अगर हम पेशेंट का रीअश्योरेंस करते हैं तो पेशेंट की जो बीमारी है वो फिफ्टी ठीक हो सकती है फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का अपोज भी नहीं करना है और पेशेंट के हा में हा भी नहीं मिलानी है हमने न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करना है होता क्या है पेशेंट को ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस के पेशेंट को हॉस्पिटल में लाना बहुत ही डिफिकल्ट है फोर्सफुल लाना पड़ता है और इस वक्त अगर साइकेट्रिस्ट ने ये पेशेंट को अपोज करना चालू किया तो पेशेंट डर के भाग सकता है इसीलिए पेशेंट को बिना डराए पेशेंट को रीअश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार के ग्रुप एक्टिविटीज होते हैं जिसमें हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस के पेशेंट को बुलाते हैं अलग अलग प्रकार के और एक में की जो फीलिंग्स है वो शेयर करने लगाते हैं ताकि पेशेंट को मालूम पड़े कि ये अकेला मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जिसको ये बीमारी हुई है साथ ही में अलग अलग प्रकार के दवाइया आज हाइपोकॉन्ड्रियासिस के ऊपर उपलब्ध है जो कंटिन्यूसली बीमारी है बीमारी ऐसा जो कंटिन्यूसली थॉट प्रोसेस दिमाग में चल रहा है <coughs> उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग दवाई उपलब्ध है साथ ही में अगर पेशेंट को हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स अगर पेशेंट को बताई और जो थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं उसको निकालने की कोशिश की तो पेशेंट पूरी तरह अच्छा हो सकता है अगर ये जो ये जो विचार है कि मुझे बीमार ही है और बीमारी निकल नहीं रही है ये जो विचार है ये अगर गई नहीं तो लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी मतलब शॉक थेरेपी ऐसी अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट है जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस में पेशेंट को अच्छा कर सकती है ये जो बीमारी है बहुत ही कॉमनली हमको दिखती है अप्रोक्सीमेटली वन टू टू परसेंट पॉपुलेशन परसेंट ऑफ द पेशेंट्स में पॉपुलेशन में हमको ये दिखता है अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया कि इसका डायग्नोसिस करना बहुत ही डिफिकल्ट है हमने ये देखा है कि बहुत लोग ऐसे पेशेंट्स का मजाक उड़ाते हैं और पेशेंट को इग्नोर करते हैं पेशेंट को और डिप्रेशन में डालते हैं इसीलिए अगर हाइपोकॉन्ड्रियासिस बीमारी आपको कहीं दिखती है तो उसे बिना डाय, उसको डायग्नोसिस करके उसे बिना झिझक आप साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आइए हमारे पास लेकर आइए ये पेशेंट डेफिनेटली 101 परसेंट ठीक हो सकता है अच्छा हो सकता है और नॉर्मल जिंदगी जी सकता है अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए शेयर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं जल्द ही आगे ये वीडियो लेके आऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद